മൂവി ട്രാക്കറിൻ്റെ മീത്ത് ദ മൂവി എപ്പിസോഡ് സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു തെളിങ്ക് സിനിമേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിംസിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു മാസ എഫക്റ്റ് മാത്രമല്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ തോന്നി ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിൻ്റെ അരവിന്ദ സമേത വീരരാഘവ വാട്ട്സ് ആഫ് വിയർ സ്കോട്ട് ആമ ബേസ് മാർലി ഫ്രം ത്രീ മെൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കുറേ കാലമായി പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു മാസപ്പെടം എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ ഫിലിം കണ്ടുകഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ കിളി മൊത്തം പോയി കാരണം ഇത്രയും ഗംഭീര രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിം ഞാൻ ഈ അടുത്തൊന്നും തെളിങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്ഥിരം തെളിങ്ക് മസാല ഫിലിംസിനെ പൊളിച്ചു എഴുതിയ ഒരു ഫിലിം സോ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് റിവ്യൂ ഞാൻ പറയാം സോ ഹിവിക ത്രീ വിക്രം ശ്രീനിവാസ് ഈ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അധികം ഫിലിംസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സൺ ഓഫ് സത്യമൂർത്തി ജൂലൈ ജൂലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഗജബോക്രി എന്ന പേരിലാണ് ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ മലയാളം ടൈറ്റിൽ കാർഡ് പിന്നെ പവൻ കല്യാണിൻ്റെ അതിർനദി ധാരടി മഹേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ആത്താടു ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നിറച്ചിട്ടുള്ള മാസ് ഫിലിംസാണ് അങ്ങേര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അരവിന്ദ സമേത അങ്ങനെയല്ല കാരണം ആക്ടിംഗ് പ്രിഫറൻസിനും ഒരുപാട് ക്ലീശ എലമെൻസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞൊരു ഫിലിമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിയിട്ട് ചെയ്തൊരു ഫിലിം സാധാരണ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിം ആകുമ്പോൾ വില്ലനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നായകൻ അട്ടാഴ്ച ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയാം ഇതൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സർവ്വസാധാരണ വിഷയമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതിലത്തെ ലീഡ് ആക്ടർ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയലൻസ് ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വയലൻസ് ലെസ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്ന ജൂനിയർ എൻ ചെയ്യാറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫാക്ഷനിസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ലീഡ് പൂജ ഹെഡ്ജ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഓരോ സീൻസിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ്രോപോളജി ആൻഡ് എഥനോ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് വയലൻസ് വയലൻസിൻ്റെയും പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ പെട്ടുപോയ ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പൂജ ഹെഡ്ജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ റോളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എടുത്തു പറയാനുള്ള ഫീമെയിൽ റോൾസും ഈ ഫിലിമിൽ വേറെയും പറയാനുണ്ട് ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ ആകെ രണ്ട് സീൻസിലേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ തെളുകു ഫിലിമാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഒരു വിധത്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് സീൻസ് ഉണ്ട് ക്യുക് സിൽവറിൻ്റെ പോലെ ഓടി ഒന്ന് പത്താൾക്കാരെ വെട്ടുക മോളിൽ കെടുത്തറിൻ്റെ കസാലയിൽ ഒപ്പം ചാടി കയറിയിരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തോന്നലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററിന് പക്ഷേ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഒരു ഡ്രാമ മോഡലിൽ ഫിലിം പോണത് കൊണ്ടും കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് നന്നായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൗഡ് ഷോഫ് ഡയലോഗ്സ് ഒന്നുമില്ല വന്ന ഡയലോഗ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ഡയലോഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം അത്രയും പക്കാ മാസാണ് അതൊക്കെ ഒരു മാതിരി ലോ മോഡലേഷനിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് രായലു സീമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജയനഗരിയുടെ ടൈമിലേക്ക് പോകണം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഈ ഒരു രായലു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അവരുടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ റൂളിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും വരില്ല എന്തിന് ആരെ വേണേലും കൊല്ലാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഫുള്ള് വയലൻസ് ആണ് സോ രതനശീലിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അധികം വയലൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്തിനും ഒരു കോംപ്രമൈസ് വെക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത രീതിയിലല്ല വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ തെളുകിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തൊട്ടേനും പിടിച്ചിനും എടുത്തടിക്കുക വില്
ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമറ ഒക്കെ ഗംഭീര വർക്കായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു നൈസായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമിന് മലയാളം ഡബ് ഇല്ലാത്തതും നല്ലൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മിസ്സായി എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഫിലിം കൊള്ളാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടൌൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടി നമ്മൾ എടുത്താൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ